আমাদের পাকস্থলীর ওয়ান থার্ড খাওয়া মানে তিন ভাগের এক ভাগ আমরা সলিড খাবার দিয়ে ভরব পাকস্থলীতে একটা লাইনিং আছে যেটার কারণে পাকস্থলীটাতে ওই অ্যাসিডটা লাগে না কিন্তু যখন দেখা যায় যে অ্যাসিডের পরিমাণ এতই বেশি হতে থাকে তো আস্তে আস্তে করে ওই লাইনটাকে ইরোশন হতে থাকে মানে লাইনটা একটু একটু করে ক্ষয় হতে থাকে তো এই ক্ষয়টাই এটাই হচ্ছে গিয়ে আলসার নিয়মিত আয়োজন প্রকৃত সুস্থ জীবনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনার বিষয় হলো গ্যাস্ট্রিক এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে স্ট্রিতে উপস্থিত হয়েছেন নূর মুজুদ আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের সম্মানিত প্রভাষক বিশিষ্ট ন্যাচারাল মেডিসিনের বিশ্ব চিকিৎসক আর্থাইটিক্স অ্যান্ড স্ট্রোক রিহাব সেন্টারের সম্মানিত চেয়ারম্যান বন্ধুভর ডাক্তার মোহাম্মদ তহিদুজ্জামান আসসালামু আলাইকুম তহিদ ভাই কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন আমরা আজকে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা নিয়ে কথা বলবো জি শুরুতেই একটা বিষয়ে একটা ভুল ভাঙার বিষয় যে মানুষ বলে আসলে এটা কি ঠিক কি না গ্যাস্ট্রিক কি যদি একটু আপনি অল্প সময় বলতেন মানুষ সাধারণত ভুল বলে যেটা বললেন সেটা হচ্ছে বলে থাকে যে দেখা যায় যে আমার গ্যাস্ট্রিক আছে বা আমার গ্যাস্ট্রিক হয়েছে আসলে এটা ভুল কারণ গ্যাস্ট্রিক সবারই আছে গ্যাস্ট্রিক হচ্ছে আমাদের যে পরিপাকতন্ত্র পাকস্থলী যেটা এটা কি মেডিকেল ভাগে গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিক বলে তো সবারই গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিক সবারই আছে তবে যার নিয়ন্ত্রণে নেই সেটা রোগ হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তো আমি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আসলে কি এবং গ্যাস্ট্রিক কেন হয় এ ব্যাপারে একটু বলেন গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বলতে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের যে হজমের যে অসুবিধাগুলো হয় সেটা নানা কারণে হতে পারে বধ হজমও হতে পারে আবার ওভার অ্যাসিডিটির জন্য অনেক রকম অসুবিধা বুক জ্বালা করতে পারে কিংবা পেট ফাঁপ দিতে পারে এরকম নানাবিধ সমস্যা দেখা যায় এই সব কিছু কি একসঙ্গে আসলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বলা হয় কোনো একক অসুখ না এটা একটা ভাস্ট ব্যাপার অনেক কিছু মিলে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কেন হয় গ্যাস্ট্রিকটা কেন হয় আমরা তো আমাদের যে চলাফেরা আমাদের যে খাওয়া দাওয়া গ্যাস্ট্রিক মূলত বোধ হয় আমাদের খাদ্যাভ্যাসের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হ্যাঁ গ্যাস্ট্রিকটা কেন হয় গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা হয় আসলে অনেকগুলো কারণেই আমাদের খাদ্যাভ্যাস তো অবশ্যই আছে এর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চলাচল আছে যা খাই কি খাবার খেলাম সেটা আছে আবার এটা ভ্যারিও করে কারো হজম একরকম হয় কারো হজম অন্যরকম নানাবিধ কারণের জন্যই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে এটা যদিও পাকস্থলীর সমস্যা কিন্তু শুধু যে এটা ইসের জন্যই হবে সেটা না এটা লিভারের দোষে হতে পারে গল ব্লাডারের জন্য হতে পারে প্যানক্রেটিসের অসুবিধার জন্য হতে পারে কোনো একক ওভাবে বলা যাবে না যে এই জন্যই হচ্ছে গ্যাস্ট্রিকের কোন সমস্যাটা কি সমস্যা হচ্ছে ওটাই ডিপেন্ড করবে যে এর জন্য হচ্ছে যে অসুবিধাটা কি আসলে সেখান থেকেই আমরা ধরে নেব বা খুঁজে বের করতে হবে কেন এটা হলো এককভাবে এটা বলা যাবে না এটা আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার নিয়ে আমি যেটা মনে করি সেটা হলো যে যখন আমাদের এই প্যানক্রিয়াস স্ট্রং থাকে যখন আমাদের এই পরিবর্তনটা স্ট্রং থাকে আমাদের বয়স কম থাকে তখন আমরা অনেক কিছু হজম করে ফেলি যেমন অনেক সময় খুব বেশি তৈলাক্ত খাবার ঝা মানে ভাজা পড়া খাবার আমরা হজম করে ফেলি কিন্তু আমরা অনুভব করি না যে এই হজমটা এখন হতে হয়ে যাচ্ছে তো একটা সময় যে এটা আমাদের জন্য এই খাদ্যাভ্যাসটা ওই যে অনিয়মিত খাবার বেশি খাবার কম খাবার তৈলাক্ত খাবার এই খাবারগুলো পর আমাদের মারাত্মক ক্ষতি করবে এটা তখন ও বোধ হয় না এরকম তো একটা কিছু দেয় না হ্যাঁ না সে তো অবশ্যই যে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু খাচ্ছি যেটা আমরা এখন কি বলে এটাকে ইমোশনাল লিখে ফেলছি যেটা আমাদের শরীরের জন্য আসলে ভালো না বা খাদ্যের যে অভ্যাস যেটা সেটা অনেক সময় আমরা ভরা পেটেও খেয়ে ফেলি অথবা আমরা অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি অতিরিক্ত খাওয়াটাও যেমন খারাপ কম খাওয়াটাও খারাপ কম খেলেও হাইপার অ্যাসিডিট হতে পারে ওভার খেলেও সেটা একরকম অসুবিধা করবে হজমে অসুবিধা করবে আবার কি খেলাম সেটা কি হজমে বেশি কষ্টকর কি না অর্থাৎ যেগুলো বেশি মশলা বেশি ভাজা পোড়া বেশি তৈলাক্ত এরকম কি না আবার কিছু আছে সহজ পাচ্ছ সেগুলো আবার ভালো তো এরকম যে আসলে আমরা আমাদের খাবারে আমরা কি খেলাম কি ঠিক খেলাম না ভুল খেলাম এগুলোর জন্যই নানাবিধ অসুবিধা গ্যাস্ট্রিকে দেখা যায় ধন্যবাদ আমরা তো চমৎকার কথা শুনলাম গ্যাস্ট্রিক সম্পর্কে এবার গ্যাস্ট্রিকেরই অংশ বধ হজম বধ হজম কেন হয় 
এটাও আসলে একই ব্যাপার যে বদ হজম কেন হয় বদ হজমটা প্রাইমারিলি আমরা বলতে পারি হ্যাঁ গ্যাস্ট্রিকের অসুবিধার জন্য মানে যে কারণে হজমটা সে ঠিকমতো করতে পারছে না সেটা লিভারের দোষের জন্য হতে পারে যদি ঠিকমতো বাইলটা আমাদের পিত্তথলি থেকে ঠিকমতো না আসে সেখানে হতে পারে যে জুসগুলো আসে প্যানক্রিয়েটিক জুস আরও অন্যান্য যে জুসগুলো আসে পাকস্থলিতে হজম করার জন্য সেটা যদি ঠিকমতো না আসে তো এই সব যদি ঠিকমতো না আসে তখনই দেখা যায় যে বধ হজমটা হয় বিশেষ করে আমরা খেলাম খেয়ে যেটাকে আমরা এইসের ভাষায় অধ্যাসন বলি যে খেলাম পুরোপুরি হজম হলো না তার মধ্যে আমরা আবার খেলাম তো এর ফলে দেখা যায় যে বডির ঠিক সিকোয়েন্সটা খুঁজে পায় না যে কোনটুক কতটুকু হজম করলাম কোনটা হজম করলাম না এটা একটা ব্যাপার থাকে বধ হজমের জন্য আর একটা থাকে আমরা যদি বেশি খেয়ে ফেলি আমাদের উচিত আমাদের পাকস্থলির ওয়ান থার্ড খাওয়া মানে তিন ভাগের এক ভাগ আমরা সলিড খাবার দিয়ে ভরবো আর এক ভাগ আমরা লিকুইড খাবার বা পানি দিয়ে ভরবো আর এক ভাগ আমরা ফাঁকা রাখবো এর ফলে হবে কি পুরো পাকস্থলিটা একটা ব্যালেন্সে থাকবে এর যে স্প্রিংটার থাকে পাকস্থলির উপরে স্প্রিংটার থাকে যেটা টাইট থাকে ঠিক মতো যদি আমরা এভাবে খাই কিন্তু যদি ওভার খেয়ে ফেলি একটা একটা জিনিস চিন্তা করেন এটা পাকস্থলি একটা বেলুনের মতো যদি আমরা বেশি খেয়ে ফেলি তখন উপরের যে স্প্রিংটারটা এটা এটা ফাঁকা হয়ে যায় এরকম যখনই আমরা ওভার খাবো তখনই সে এই হজমগুলো করতে পারবে না হজমের এই যে বধ হজম যেটা বললেন তো এইটা একটা বড় ব্যাপার যে বেশি খাওয়াটা আর একটা হচ্ছে অধ্যাসন অর্থাৎ একটা খাবার হজম হওয়ার আগেই আমরা আর একটা খাবার যে খেয়ে ফেলি এই দুটো সবচেয়ে বড় কারণ আর এছাড়া কিছু প্যাথোলজিক্যাল কারণ তো আছেই সেগুলো হলে সেটা আলাদা কথা যেটা তো ট্রিটমেন্টে যেতে হবে অন্যভাবে যেটুকুলো বললাম যে লিভার হোক প্যানক্রিয়াস হোক বা আদার্স অন্য অন্য এইগুলো সেগুলো তো আছেই আমরা যদি রসুলামের এই খাবার নীতিকে মেনটেন করি তাহলে আমরা এই গ্যাস্ট্রিকের মতো সমস্যা থেকে ইনশাল অনেকাংশে আমরা মুক্ত পাবো আমি গ্যাস্ট্রিকের মাধ্যমেই অনেক রোগের সৃষ্টি হয় বিশেষ করে ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পিট ব্যথা করতেছে ঘাড়ের নিচের অংশ ব্যথা করতেছে ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা নিয়ে দিলেন যে প্রচণ্ড রকম এসিডিটি হয়েছে অনেক সময় বুক ব্যথা করছে আমরা তাড়াতাড়ি করে হার্টের ডাক্তারের কাছে যাই যে খুব বুক ব্যথা করছে কি নাকি হয়ে গেল ডাক্তার যাওয়ার পরে উনি আমাদের নর্মাল গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট দিলেন যে আপনার গ্যাস ফর্ম এত বেশি হয়েছে যে গ্যাসের কারণে বুক ব্যথা শুরু হয়েছে এই যে গ্যাস্ট্রিকের মাধ্যমে রোগগুলো হওয়া এটা আসলে কতটুকু সাইন্টিফিক্যালি আপনি মনে করেন না এটা তো গ্যাস্ট্রিকের গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেমটা থেকেই এই সিমটমগুলো দেখা দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ হার্টের প্রবলেম আলাদাভাবে সেটা থাকুক বাট যেটা আপনি বললেন হ্যাঁ যেটা বললেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আসলে যখন আমাদের অ্যাসিডিটিটা বেশি হয় কিংবা পেট ফাঁপ দিয়ে উঠে তো এর উপরই থাকে ডায়াফ্রাম তো যখন নিচের এটা একটু ফুলে গেল হ্যাঁ স্পেস বেশি নিল যেহেতু এটা একটা বেলুনের মতো ইলাস্টিক স্টোমাকটা বেড়ে গেল এই হলো ফুলে গেল তখন সে ডায়াফ্রামকে প্রেশার দিল তো ডায়াফ্রাম প্রেশার দিলে ডায়াফ্রামের যে নার্ভ সাপ্লাইগুলো এগুলো আসলে হার্টের সঙ্গে পিঠের সঙ্গে হ্যাঁ ফ্রেনিক নার্ভ এটা এটা ইন্টার রিলেটেড জড়িত হাতেও ব্যথা আসতে পারে পিঠে ব্যথা যেতে পারে বুকে ব্যথা আসতে পারে হাতেও ব্যথা আসতে পারে যে হ্যাঁ গ্যাস্ট্রিকের কারণে পিঠেও আসতে পারে যখন সে ডায়াফ্রামকে প্রেশার দিল তো ডায়াফ্রামের যে নার্ভটা সেই নার্ভটা যখন কমন নার্ভ হয় তো ওই কমন নার্ভ যেখানে যেখানে এর ব্রাঞ্চগুলো আছে সব জায়গাতে সে শো করতে পারে হ্যাঁ তো এইটা এই জন্য খুঁজে দেখতে হবে তো এই জন্য খুঁজে দেখতে হবে যে আসলে বা ডক্টর সাহেবরা ওনারা দেখেন যে আসলে এটা তো অ্যাসিডিটি সেই হলো তো এই জন্যই নানাবিধ সমস্যা আপনি যেটা বললেন সেটা হয়ে থাকে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা বুঝলেন যে গ্যাস্ট্রিক শুধুমাত্র যে তার পাকস্থলী কেন্দ্রিক তা নয় তা যদি অতি মাত্রায় আমাদের শরীরকে অ্যাটাক করে তা মারাত্মকভাবে আমাদের শরীরে বিভিন্ন অর্গানে তার ইফেক্ট আমরা খুব শক্তভাবে অনুভব করি এবং আমরা খুব হতাশ হয়ে অতি তাড়াতাড়ি নিজেদেরকে অতি রোগ বানিয়ে ফেলি আমি ডাক্তার সাহেব একটা বিষয় আপনার সাথে আমি যদি এটা একটা আলাদা বিষয় হিসেবেই নেওয়ার সুযোগ ছিল সেটা হচ্ছে আলসার গ্যাস্ট্রিকের কারণেই তো আমরা মনে করি যে আলসারটা হয় গ্যাস্ট্রিক একদম লাস্ট স্টেজে আলসার হয় আবার সেখান থেকে পরবর্তীতে এটার আবার লাস্ট স্টেজে যাওয়ার ক্যান্সার ক্যান্সার হতে পারে জি আমি আলসার সম্পর্কে একটু জানতে চাই আপনার সঙ্গে হ্যাঁ এটা আসলে অ্যাসিডিটি যখন আমাদের পাকস্থলিতে তো অনেক মানে খুব স্ট্রং অ্যাসিড সিক্রেশন করে খাবার হজম করার জন্য হ্যাঁ এসিএল সিক্রেশন করে বেশ ওটা খুব শক্তিশালী অ্যাসিড হজম করার জন্য তো যা যখন দেখা যায় যে অ্যাসিডিটির পরিমাণটা বেশি হচ্ছে সে কিন্তু সে হজম করতে কিছু পারছে না তো আমাদের ওই পাকস্থলিতে একটা লাইনিং আছে যেটার কারণে পাকস্থলিটাতে ওই অ্যাসিডটা লাগে না কিন্তু যখন দেখা যায় যে অ্যাসিডের পরিমাণ এতই বেশি হতে
তো আস্তে আস্তে করে ওই লাইনটাকে ইরোশন হতে থাকে মানে লাইনটা একটু একটু করে ক্ষয় হতে থাকে তো এই ক্ষয়টাই এটাই হচ্ছে গিয়ে আলসার তো এই এই ক্ষয়টার তখনই দেখা যায় যে খাবার খেলে পেট ব্যথা করবে বা আদার্স যে অসুবিধা ব্লিডিং হতে পারে পরবর্তীতে স্টুলের সঙ্গে যেতে পারে সেই ব্লিডিংটা তো এরও এরকম ওই ওইটাই হচ্ছে কি আলসার যে ইরোশনটা যেটা হয় ওই যে পাকস্তুলির ভিতরে যে একটা যে লাইনিংটার কারণে অ্যাসিডটা পাকস্তুলিতে লাগতে পারে না কিন্তু অ্যাসিডিটি অনেক বেশি হওয়ার কারণে বেশি হওয়ার কারণে ওটা আস্তে আস্তে করে ওই লাইনিংটাকে ক্ষয়গ্রস্ত করে ইরোশন করে তো ইরোশন হলে গেলে আসতেই থাকে যে অ্যাসিডিটা হজমের জন্য আসতেই থাকবে আসতেই থাকবে তো এই হাইপার অ্যাসিডিটি থেকেই আলসারটা আস্তে আস্তে করে বাট ও যদি হজম করার জন্য জিনিস পায় ঠিক মতো যদি আমরা খাদ্য অভ্যাসটা আমাদের ঠিক থাকে ঠিক টাইমলি যদি হজম করার জন্য যে আসলো সেটা হজম করলো তাহলে কিন্তু ওই আলসারটা হয় না তো এটা থেকেই ওই অ্যাসিডিট হাইপার অ্যাসিডি থেকে আলসারটা হয় অনেক সময় যে আমাদের যে সময় খাবার কথা যেমন আমরা সকালে খাবার আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়ার ব্যাপারে একটা ডাক্তারের মধ্যে একটা পরামর্শ আছে দেখা যায় আমরা এগারোটার মধ্যে ঘুমাই এগারোটার পর উঠে আমরা আমরা সকালে খাবারটা খাই আবার দুপুরে খাবারটা দেড়টায় কোনো দুইটায় দুইটায় আমাদের ডাক্তাররা খেতে পারেন আমাদেরকে সেটা আমরা চারটায় গিয়ে খেই আর রাতে বেলা তো আর সে বলতে নেই সন্ধ্যার সময় কিছু নাস্তা আস্তে করে নিতে পারি তো দুইটা তিনটায় অনেক সময় আমাদের রাতের খাবার খেতে হয় এই ব্যাপারে যদি একটু বলতেন আলসারের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা কি এর এর সাথে এই খাদ্যাভ্যাসের সাথে পুরো সিস্টেমটাই এটা আমরা ভুল আপনি যেটা বললেন এই পুরো সিস্টেমটাই আমরা যে সায়েন্স মেডিকেল সায়েন্স আসি আয়ুর্বেদিক সায়েন্স আসি যেভাবেই আসি না কেন যে এইটা আসলে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না আমাদের বডির সাথে প্রকৃতির সাথে যেরকম মিল আমাদের সকালবেলা খেতে হবে বেশ আগে যখনই সূর্যটা উঠবে এটা আমাদের ন্যাচারাল মেডিসিনে এটা বলে থাকি যে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাচক রসগুলো বেশি আসা শুরু করে হ্যাঁ সে তখনই সূর্যটা উঠলো সে হজমের জন্য কিছু চাইল সূর্য যখন মাথার উপরে যাবে তখন এর মধ্যেই তাকে খুব বেশি পরিমাণ খাবার খেতে হবে তারপরে যখন সূর্য আস্তে আস্তে হেলতে থাকবে সে খাবারের পরিমাণ কমাতে পারে দেবে তো এই জন্য একদম আর্লি মর্নিংয়ে আপনাকে খেতে হবে যত সকালে আপনি খাবেন আপনার জন্য আপনার পাকস্থলীর জন্য তত ভালো আর দুপুরেরটা দুপুরে খাবেন রাতেরটা যত আগে খাবেন কারণ তখন সূর্য আর থাকে সূর্য তো আমাদের পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই হিসেবে আমরা যেহেতু প্রকৃতির হ্যাঁ আমরা প্রকৃতির মানুষ প্রকৃতিতে আমাদের বেড়ে ওঠা সূর্যের সাথে আমাদের খাবারের একটা মিল ন্যাচারালিও আছে সায়েন্টিফিক্যালিও আছে ডাক্তার সাহেব ধন্যবাদ অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করার জন্য আমাদের একটা বিরতি যেতে হবে বিরতির সময় হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি একটু পরেই আবার ফিরে আসছি সে সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন আল্লাহ হাফেজ প্রিয় দর্শক ফিরে আসলাম আমাদের আলোচনায় আজকে আলোচনার বিষয় গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আমরা আলোচনা করছিলাম আলসার সম্পর্কে ডাক্তার সাহেব আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম যে আমাদের যে খাদ্যাভ্যাস বা যে অনিয়মিত খাবারের কারণে আমাদের আলসার সৃষ্টি হয় এবং আলসার থেকে পরবর্তীতে মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সারের মতো রোগে আমরা ভুগতে থাকি আলসার ক্যান্সারের সাথে একটু সম্পর্ক অবশ্যই আছে যদি একটু বলতেন হ্যাঁ এটা আসলে যখন আলসার হয়ে যায় তো আলসারের পরে ওটা ওই আস্তে আস্তে যখন আরও বাড়তে থাকে তখন ওখানে সেলের একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে তো এইটা সেলের পরিবর্তন হয়ে আর সেলের পরিবর্তন হলেই সেটা যখন সেলটা ওভার আলসার হলো ইরেশনটা ওটাকে ঠিক করতে গেল কিছু কিছু সেল হ্যাঁ কিছু সেলের পলিফারেশন হলো কিছু সেল বাড়লো তো এটা যখন রিপিটেড হতে থাকে তো রিপিটেড হতে হতে দেখা যায় ওখানে কিছু স্কার ফর্ম করতে পারে এক তখন স্কার ফর্ম করলে কিছু হজমে অসুবিধা সেখান থেকে একটা হতে পারে এছাড়া যখন এক্সেস পলিফারেশন হতে থাকে তখন সেটা ক্যান্সারের দিকে নিতে পারে তো ওটা পুরোপুরি ওটার প্যাথোলজিটা বা ওটার ম্যাকানিজমটা অন্যরকমভাবে জিইআরডি যে বুক জ্বালা টক ডেকের ওঠা এটা কি হ্যাঁ আসলে জিইআরডি হচ্ছে গিয়ে মানে গ্যাস্ট্রো ইসিফেজিয়াল যে রিফ্লেক্স ডিসঅর্ডার এটা হচ্ছে জিইআরডি সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে বা যেটা বললেন আপনি যে বুক জ্বালা বা টক ঢেকুর ওঠা আসলে আমাদের পাকস্থলিটা যে বেলুনের মতো একটা ই আর সে তার উপরে একটা স্পিংটার থাকে যেটা যে কারণে খাবারটা উপরের দিকে আসতে পারে না আমরা ওটা ওয়ান ওয়ে যে খাবারটা খেলাম পাকস্থলি দিয়ে ভিতরে চলে গেল আর উপরে আটকা পড়লো তো যখন আমাদের খাবারটা কোনো কারণে কি কি কারণে সেটা আমি পরে বলছি আগে এটা বলে নিই যে যখন কোনো কারণে এই স্প্রিংটারটা একটু দুর্বল হয়ে যায় ভিতরের খাবার যেটা চলে গেল সেটা আবার উপরের দিকে আসে হ্যাঁ আসার কথা না সেটা যখন আসে তখনই এই প্রবলেমটা দেখা দেয় 
जेटा के रिफ्लेक्स डिजर्डर हमने बोले था कि जेटा रिफ्लेक्स तो ये है ताकुनी टॉक ढे को उठे बा बुक जाला टा ताकुन बारे शुद्ध ताई ना अनेक समय देख बन जे बहुत हज़ों में गौ मने हज़ों में एक गंधो मुख थे के मुख थे के गंधो आश्ते बारे दूर गंधो आश्ते मुख थे के कथा बोल ले मुख थे के दूर गंधो आश्ते ऐसे मुख पुरुष के रख शब्द किचु ठीक आचे आश्ले शेरा तार पाकुस्तली थे के आश्ते जखन तारे जीआरडी शमोष्टा जीआरडी शमोष्टा � हाँ जेटा मैं प्रथम ही बोले चिल्लम जेज खामादे खावर पौड़ी मंटा उपभोग रखा हुआ चीत वन थर्ड स्वाली डॉन थर्ड पानी आर वन थर्ड तो फाका था कुछ किंतु जो तोहन अमना कुनोटा फाका ही रखलाम ना शेष फुल भरे फुल भरे फिल्लम तो तोहन ऊपर एक तत्व आने टाइट कोडे आठ कानू किचु ना एक इलास्टिक एक बैंडर होते पारे। रे बुक जाला तो उन कारण होते पारे। जे जो भी खूब अत्यधिक मात्रा में भाजा पड़ा खिलाम, रागेर गैस्ट्रिकेर ये प्रॉब्लम टक तो आछे, तो उन तो बुक जाला पर होते पारे। है, होते पारे। डॉक्टर शेब, आम्र तो गैस्ट्रिकेर समस्या ने कथा बोल्ची। आश्चर्य शब्द किसी रोग के बाबा होच्छे, शेटन जामरा की की खबर खेते पारी की खबर ये रिए चलते पारी दूसरा प्रश्न की खबर खेते पारी की की खबर रिए चलते पारी एवं कौन कौन की वाबे खेते पारी जो देख तो बिस्तर जाने तक है तो अपन ऐसा नहीं है की की खबर खेते पारी की की ना खेते पारी शेठ एक तब व्यापार अट्टार थे के बड़े व्यापार जेटा की की कौन समय � आश्चर्य होते हैं कि आश्चर्य अमादर के एक टा डिसिप्लिन होए तक खेते होंगे। डिसिप्लिन लाइफ लीड करता होगा तो हमने डिसिप्लिन होए तक खेते होंगे। अमादर बॉडी जोखन अमादर स्टोमा के खाबाट चाहिदा होगे तो खन अमादर के खेते होंगे। आश्चर्य वो टाइमली। जोखन चाहिदा होगे। हाँ टाइमली अमरा खाबो, अमरा आर्ली मॉर्निंग ए खाबो, माने शाकले अमरा खाबो, जहाँ उस शाम टाइम अमर देर पाचुक रोष्टा भिष्यों ना करे सिक्रेशन है, उस शाम टाइम ना खाई बोले ही, अमर जेतु एक तो देरी कोरे घूमते को उठी तो अपन आश्ले ज़्यादा शाकल बैला उठे, फ़ाज़र दिगे नमाज़ पोरें बा � ये आसले खिदे सवार ही तक पाए जेहतु आगे बोले पाचक रस ट सूर्य उठार संगे एक रिलेशन आज आयुर्वेदिक सैंस बोले थी तो तक जो खबर ना पाए घूमे थक टेर पासीना खुदर लाग से ठीक खुदर लाग से ठीक क्योंकि टेर पासीना फले समय पाचक रस इसे साराउंडिंग नष्ट कर दीचे स्टोम लाइनिंग तक नष्ट कर दे कारण से तो इसे कि चाय तो तक खेते दीते हैं शाकल बेलर खाबार था भी सब चीज़ तो भालू खाबार मानी बेशी खाबार क्वांटिटी ट्राउ बेशी थक बे पुष्टि मांटा बेशी थक बे मानी सब किस्सों तो शाकल बेलर टा खेते हुए वो जो बोले ना जो शाकल बेलर खाबार राजान मतो ओ रोकूँ मानी एक एक टा पिरामिड हम लोग फॉलो करते बोले शेरा वो जो पि� ए पिरामिड तो जो दे अमने मेंटेन कोरी ए टेक टब ऐपार आरेक तो होच्छ कि अमरा कौकुनी अध्याशन कोर बोना माने खाबार हाजम हार आगे अमर शाकल वेला नाश्ता कोल्लम तार पड़े जो दे अमर तीन घंटा मोहित एक तो जेते एक तो भारी खाबार हम तो तो तीन तो भारी खाबार जो अमर खाई शाकल बी के लिए मंग शुन्धा ए शमोए � आर बोलें की की खाबो की की खाबो बोल रहा क्या मैं बोली की की खाबो ना की की खाबो ना होते कि आम्रा जेगुलो ओवर स्पाइसी खाबार विशेष कोरे जेगुलो आम्रा बोले था कि जेब भाजा पोरा बा जेगुलो कैन फूड जंग फूड फास्ट फूड ए जे के जेगुलो खाबार हाँ ऑल पो खाबारे उधिक कैलोरी था के जेगुलो प्रचंड परिमाण कैलोरी हाँ तो ये मॉडिफाइड फूड गुलो आम्रा खावो ना ये गुलो आमादेर जेमोन एसिडिटी समस्या कोर बे तेमनी ये शेटा आमादेर जेटा बोलने जेन फ्यूचर शेटा आमादेर कैंसर सेलेड दिगो नहीं जेते पड़े तो ये गुलो आम्रा खावो ना आर खावर खावो बोलले आम्रा खावो आशुले घरेर हरीर खावर माने घरे जे खावर गु एवं सीजनल शुभजी गुलो अमरा सीजने खाबो, सीजनल फॉल गुलो अमरा सीजने खाबो। माने जोखुन जेस सीजने पाओ जेस शेही सीजनल खाबार गुलो अमरा तोखुन खाबो। अमरा खाबो जी। 
এগুলো আমাদেরকে আমাদের স্টমাক যেমন ভালো থাকবে আমাদের শরীরটাও তখন ওইভাবে ভালো থাকবে বা হজমটাও আমাদের তখন খুব সহজভাবে হবে এটা আমরা বলতে পারি চমৎকার আমরা খাবার নিয়ে কথা শুনলাম আমার মনে হয় যে খাবারের পাশাপাশি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা সমাধান করার জন্য খাবারের পাশাপাশি বোধ যদি সে তার জীবনটাকে যেমন কখন ঘুমাবে কখন খাবে কখন সে তার অফিসিয়াল কর্মকাণ্ডগুলো যদি সে চমৎকারভাবে সাজিয়ে নেয় নিয়ম শৃঙ্খলভাবে আমি যে ডিসিপ্লিন কথা বলছিলেন সেটা আমাদের জন্য একটা গ্যাস্ট্রিকের জন্য বড় একটা পাথেয় গ্যাস্ট্রিক আমাদের ঘরে ঘরে আছে গ্যাস্ট্রিক তো সবার শরীরেই আছে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা ইদানিং সবার ঘরে ঘরেই আছে বিশেষ করে আপনি যে জাঙ্ক ফুড ফাস্ট ফুডের কথা বললেন তার ভিতরে আমরা অতপ্রতভাবে জড়িয়ে গিয়েছি সকালবেলা তো বেশি খাই না সকালে পারলে ওই ছোট্ট একটা বিস্কিট একটা টোস্ট খেয়ে আমরা মনে করি যে সকালে খেতে পারি না খুব এটা প্রাউড করে বলি খেতে যে কতবার অন্যায় করছি আমরা সেটা ডাক্তারের কাছে গেলেই ডাক্তার বুঝিয়ে বলেন ঘরোয়া চিকিৎসা কী তো এসিডিটি সমস্যা বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হলে যেগুলো কারণই হয় যে যে কারণগুলো একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম সেই কারণগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে তো অবশ্যই আর একটা জিনিস কিন্তু হয় যেটা হচ্ছে দুশ্চিন্তা বা ওভার টেন্স থেকেও কিন্তু এসিডিট সমস্যাটা হয় তখন এসিড সিক্রেশনটা বেড়ে যায় হ্যাঁ তো ওই টেন্সটাকেও টেনশনটা যে যাতে কম হয় সেই দিকগুলো খেয়াল রাখতে হবে ঘুমের প্যাটার্নটা ঠিক করতে হবে ঘুম না হলেও এসিডিটি সমস্যা হবে যে ঘুমালাম না কম ঘুমালাম সেগুলো থেকে আবার বেশি ঘুমালেও সেটা ইসের জন্য খারাপ হবে তো এই এই জন্য সেগুলো তো করব এগুলোই দিয়েই শুরু হবে ঘরোয়া চিকিৎসা আর এর সঙ্গে আমরা ঘরোয়া চিকিৎসা বলতে আমরা কিছু একক ভেষজ আমরা খেতে পারি আসলে এগুলো আমরা ভেষজ বলি ন্যাচারাল মেডিসিনের বলে বাট এগুলো আমাদের আসলে মানে ঘরেই রয়েছে ঘরের যে আমাদের যে রান্নাঘরে রান্নাঘরেই সব আসলে রয়েছে রান্নাঘর আসলে রান্নাঘর না ওটা একটা বড় একটা মেডিসিন সব বলতে পারেন আপনি ঘরোয়া চিকিৎসা বললে আপনি একটু আদার রস খেতে পারেন এসিডিটির জন্য আদার রস কার্যকর একটা বেশ হজম হচ্ছে না বাধা হজম হচ্ছে আপনি একটু আদার রস খেতে পারেন এটা আপনি আজওয়াইন জোয়াইন যেটাকে বলা হয় এটা আপনি খেতে পারেন এটা এসিডিটির জন্য মানে একদম চমৎকার একটা ভেষজ চমৎকার ভেষজ এটা আপনি খেতে পারেন আপনি পাশাপাশি একটু রসুন খেতে পারেন আপনি ত্রিফলা খেতে পারেন মানে এভাবে এগুলো আপনি কোন থেকে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে ওটা মেনটেন করে এভাবে চললে আশা করি আল্লাহ রহমতে আপনারা ভালো থাকতে পারবেন ডাক্তার সাহেব চমৎকার আলোচনা করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের ছুটি এসে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ গ্যাস্ট্রিক সমস্যা নিয়ে কথা শুনছিলেন আসলে শৃঙ্খলাবোধ নিয়মানুবর্তী তার কোনো বিকল্প নেই খাবারের ক্ষেত্রে যদি পেট পুড়ে খান তাহলে যেরকম সমস্যা আবার খা খাবার কম খেলেও সমস্যা আর গ্যাস্ট্রিকটা মূলত খাবারের সাথে সবচেয়ে বেশি জড়িত আপনারা খাদ্যাভ্যাস চেঞ্জ করবেন এবং সকালবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত যে খাবারের যেই চেইন আছে সেই চেইনটাকে মেনটেন করবেন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরকাত